接我们就利用电脑的浏览器来为您示范 a d m a s 无线分享器的进阶设定画面。因为这台分享器是一台 Dual Band 同步双频的无线分享器，所以它提供了二点四 G 无线网络以及五 G 无线网络两个频段的设定。在二点四 G 无线网络的话，我们可以设定它的 SSID， 取个名字，然后先加以储存。那接下来同时设定它的加密，这里取的选择的是 WPA p r e s h a r e Key。输入您希望的一个密码，先按下储存。在5 G 的频段当中呢，你也可以进行一样的设定啊，同样为它的取一个名字，按下储存，再进行加密。使用 Dual Band 无同步双频无线分享器，因为它是双频，所以好处就是，如果您的设备，比方说 iPad 或是一些智慧手智慧智慧型手机支援双频的话，呃，那它就可以在您的 WiFi 网络环境里头扫到两台 AP， 扫到两个基地台。嗯。但如果您的电脑它是有支援 Single Band。的网卡只有支援 single band 的话，我们会建议您，呃，再搭配一一支双频网卡，这样就可以很快升级，让您的电脑也成为支援八零二点一一 A B G N 的双频环网络环境，在五 G 的频段当中，可以享受到就是讯号更纯净、传输更快速的一个网络效果。刚刚整个设定完成之后，我们按下套用。套用完成之后，基本上我们已经做好了在二点四 G 以及五 G 的呃 SSID 以及账号密码的设定。这时候我们再回到手机来做一个扫描，它已经找到了。我们刚刚所指定在二点四 G 的这一台 A P， 我们刚刚给它取了个名字是八八八八，呃，这时候再输入密码，就可以很快的利用这一台我们加密完成的分享器连接上网络，测试一下上网